ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரமா சமி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான யூரோப்பியன் பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி இப்படி தான் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ப்ரக்கோலி மூணு விதமான கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் பேபிகார்ன் எடுத்திருக்கேன் மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கேரட் பீன்ஸ் அந்த மாதிரி கூட நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பட்டர் பட்டரில் நம்ம எல்லாத்தையும் வதக்க போகிறோம் ஒரு பேனில் நல்ல ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து அன்சால்ட் பட்டரில் தான் செய்யணும் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது கலர் வந்து மாறாமல் கொஞ்சம் நல்லா க்ரன்ச்சியாக ஒரு பாதி அளவுக்கு பட்டரில் நம்ம இந்த எல்லா காய்கறியும் வதக்கிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆயிடுத்து கொஞ்சமாக வதங்கி இருக்கு அதே சமயம் கலரும் மாறல பாருங்க இப்போ இது போதும் நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா உதிரி உதிரியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் நீங்கள் இந்த ரைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா முத முன்னாடியே ரைஸை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கர் வச்சுருக்கேன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நெய்யில் செஞ்சால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஐம்பது எம்எல் நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் நம்ம பிரியாணிக்கு தாளிக்கிற எல்லா மசாலாவும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கறிப்பட்டை ஏலக்காய் பிரிஞ்சு இலை எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா நெய்யில் வந்து பொறிஞ்சு வரட்டும் கால் கிலோ வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணதை இதில் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா ஒரு சாஃப்டாக வதங்க கலர் மாறாமல் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு டக்குன்னு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடி பிடிக்காம பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா குழஞ்சி வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் அதுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த நம்ம போடுற அந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஊற்று உப்பு சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட மசாலா வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா சேர்த்து ஒன்றா வதக்கிக்கலாம் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனோம் தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி த சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா நல்லா கொதிச்சிருக்கு வாசனை உங்களுக்கு நல்லா வருது இப்போ நம்ம இந்த கிரேவியில் பாதி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாதி கிரேவியை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கிரேவி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பட்டரில் வதக்கின காய்கறியை ஒரு லேயர் போட்டுடலாம் பாதி அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம் வேக வச்சு எடுத்த பாஸ்மதி ரைஸை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மீதி எடுத்து வச்ச கிரேவியை ரைஸ் மேலே இன்னொரு வாட்டி போட்டுடலாம் இப்போ செகண்ட் லேயர் நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம் ரைஸ் போட்டாச்சு 
மீதி வதக்கின இந்த வெஜிடபிள்ஸை திருப்பி மேலே ரைஸ் மேலே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம காய்கறி போட்டதுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தடை தூவிடலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து பட்டர் எடுத்து நல்ல குக்கரில் ஒரு ஓரத்தில் ரைஸில் நல்லா மெல்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டுட்டு கொஞ்சமாக மேலேயும் போட்டுருங்க இப்போ ஒரு டவல் வச்சு மூடிட்டு நான் மூடி போட்டு மூடிடுறேன் பத்து நிமிஷம் இதே மாதிரி தம்மில் இருக்கட்டும் இதுக்குள்ளே நம்ம ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்ம இதை திறந்து பார்த்துடலாம் நம்ம தம்லே காய்கறி இன்னும் கொஞ்சம் வெந்திருக்கோம் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் வந்து மேலே அந்த ரைஸ் மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக கிரேவியோட பட்டரில் நல்லா வதக்கின காய்கறியோட ரைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் புதினா இல்லாமல் இஞ்சி பேஸ்ட் இல்லாமல் சூப்பராக ஒரு யூரோப்பியன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க